আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি দুপুরের সংবাদে দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন মার্কেটাল ব্যাংক শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে রিদওয়ানা বিনতে জলিল চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে সড়ক দুর্ঘটনায় 11 জন নিহত হয়েছে দুপুর 12টার দিকে চট্টগ্রামের হাটহাজারির চারিয়া এলাকায় বাস এবং সিএনজি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থল থেকে 7 জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয় এই সময় আহত হয়েছে আরো 4 জন হতাহতদের নাম পরিচয় জানা যায়নি গেল রাতে ময়মনসিংহ ঢাকা মহাসড়কের বাইপাস শিকারি কান্দা এলাকায় বাস একটি পিকআপ এবং সিএনজি অটোরিকশাকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় এই সময় যাত্রীবাহী পিকআপ ভ্যানটি মহাসড়কের পাশে উল্টে যায় এবং বাসটির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে রোড ডিভাইডারে আটকে যায় এতে 4 জন মারা যান এই সময় আহত 13 জনকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য ওআইসি ভুক্ত দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে গাজার পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী বলেন যুদ্ধ কখনোই মানবতার জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না রাতে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত উইমেন ইন ইসলাম কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানিয়েছেন এই সময় প্রধানমন্ত্রী নারীদের উন্নয়নে পাঁচটি পরামর্শ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা মুসলমানদের আশ্রয় দেওয়ার কথা তুলে ধরে সহযোগিতার জন্য আরব দেশগুলোকে ধন্যবাদ জানান রুহুল আমিন তুহিন তার রিপোর্টে আরো জানাবেন ওআইসি আয়োজিত মুসলিম ইন ইসলাম সম্মেলনে যোগ দিতে সৌদি আরবের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার রাতে সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বাংলাদেশের সরকার প্রধান এ সময় প্রধানমন্ত্রী নারীর ক্ষমতায়নে তার সরকারের পদক্ষেপগুলো তুলে ধরেন সমাজের উন্নয়নে নারীর উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই বলে উল্লেখ করেন তিনি এ সময় নারীর ক্ষমতায়নে পাঁচ দফা পরামর্শ তুলে ধরেন বঙ্গবন্ধু কন্যা develop the whole nation then men women or transgender all should get their right all should work together and all should get equal right only then you can develop a society a country সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে নিজ পরিবারের উপর নির্যাতনের স্মৃতি তুলে ধরে গাজায় মুসলমানদের উপর নিপীড়ন বন্ধে ওআইসিভুক্ত দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাগিদ দেন আই আর্জ অল লিডার্স টু এন দিস হরিফাইক ওয়ার কালেক্টিভ পানি কালেক্টিভ পানিশমেন্ট এন্ড ইললিগাল অকুপেশন উই মাস্ট রিমেইন ইউনাইটেড ফর পার্ট অন বিহাফ অফ आवर প্যালেস্টিনিয়ান ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স all muslim women should have their voices heard for peace এর আগে জেদ্দা হিলটন হোটেলে ইরানের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইনসিয়াহ খাজা আলী ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার মহাসচিব হিসেইন ব্রাহিম তাহা ও নারী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ডক্টর আফনান আল শুয়াইবির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রুহুল আমিন তুহিন আর টিভি বাংলাদেশের নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে আবারও কথা বলেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এতে বলা হয় বাংলাদেশের আগামী জানুয়ারির জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে নির্বাচনী পরিবেশ ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখবে যুক্তরাষ্ট্র সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে এই মন্তব্য করেন উপপ্রধান মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল তবে একই সাথে তিনি আবারও স্মরণ করিয়ে দেন বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করে না humanitarian uh, yeah that it happens that in many other conflict area like fighting democratic rights in contributing to the forcing এ মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের মনোযোগ জানুয়ারি নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশের নির্বাচনী পরিবেশ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাওয়া সরকার বিরোধী দল সুশীল সমাজ সহ অন্য অংশীদারদের সঙ্গে যথাযথভাবে সম্পৃক্ত হওয়া বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানানো আমি আবারও বলতে চাই বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করে না আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাত দেখাই না বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে আটাশ অক্টোবর পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশনা ছিল বলে দাবি করেছেন ডিএমপির সিটিটিসি বিভাগের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা ছাত্রদল নেতা আমানুল্লাহ আমানকে গ্রেফতারের পর এসব তথ্য দিয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন দুপুরে রাজধানীর মেন্টু রোডে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারের সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবি করেন সমাবেশের দিন আগে থেকেই নির্দেশনা ছিল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার 
তাদের প্রতি নির্দেশনা ছিল যে কোনো ভাবে হোক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে হবে তার অবস্থান ছিল কেন্দ্রের নির্দেশে আপনার প্রশ্ন থেকে বুঝতে পারছেন এবং আমিও বলেছি সেখান থেকে সে নির্দেশনা পেয়ে বড় একটি অংশ বা গ্রুপ নিয়ে সে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় পুলিশ হত্যার পরেও সে তার মোবাইল থেকে তার হাইকমান্ডের কাছে এই তার নেতৃত্ব দেওয়ার ছবি সে পাঠিয়েছে অনলাইন জুয়ায় বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টো কারেন্সির মাধ্যমে দেশ থেকে পাচার হচ্ছে হাজার কোটি টাকা গোয়েন্দারা জানিয়েছেন অন্তত বিশ লাখ মানুষ জুয়ার সাইট কিংবা অ্যাপে যুক্ত শুধু ক্রিকেট বিশ্বকাপ কেন্দ্র করেই সাড়ে চারশো কোটি টাকা পাচারের আশঙ্কা তাদের বিশেষজ্ঞরা জানান অনলাইন জুয়া নিয়ন্ত্রণে কর্তৃপক্ষের সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে অনলাইন জুয়া নিয়ে অধরে ইয়াসমিনের ধারাবাহিকের আজ দ্বিতীয় পর্ব ক্যামেরায় ছিলেন মেহেদি হাসান সুজন যার প্রমাণ মেলে তিলোত্তমা রাজধানী থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে নিম্ন আয় থেকে শুরু করে সমাজের নানা স্তরের মানুষ এখন এ নেশায় আসক্ত তাদেরই একজন এই যুবক ছদ্মনাম আকাশ পেশা ভিক্ষাবৃত্তি দিনভর মানুষের কাছে হাত পেতে আয় করা টাকা দিন শেষে বিলিয়ে দেন জুয়ার আসরে অনুসন্ধানে এমন মানুষেরও সন্ধান মেলে যে এই ভয়াল জুয়ার নেশায় কোটিপতি থেকে হয়েছেন নিঃস্ব একদিন আমার এক ফ্রেন্ডের হাতে আমি দেখি মোবাইল সে আমাকে বিভিন্ন ওই যে আপনার বেটিং সাইট গুলো আছে বাইরে থেকে এগুলোর মধ্যে কেসিনো যে আছে বিভিন্ন কেসিনো আমাকে দেখাইলো ধীরে ধীরে আমি ওটা লোভে পড়ে যাই আমি পঁচাত্তর হাজার টাকা লোভে পরে দুই কোটি টাকা খাওয়াইছে আমার এক ফ্রেন্ড রয়েছে লেনদেন বিটকয়েন ও ক্রিপ্টো কারেন্সিতে হওয়ায় অনলাইন জুয়া অর্থ পাচারের একটি বড় মাধ্যম হয়ে উঠেছে এ অবস্থার জন্য তথ্য প্রযুক্তি খাতে সক্ষমতার অভাবকে দায়ী করেন বিশেষজ্ঞরা এই অনলাইনের জগতের সাথে বা টেকনোলজির দক্ষতা যে ম্যান পাওয়ার বা এটার মনিটর করার জন্য যে লজিস্টিক থাকা দরকার সেই লজিস্টিকটা নাই বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে দৈনিক চার হাজার কোটি টাকা লেনদেন হয় তবে এর মাধ্যমে বছরে কত টাকা পাচার হচ্ছে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই কর্তৃপক্ষের কাছে ডিজিটাল বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তির সক্ষমতার অভাবকেই অনলাইন জোয়ার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করলেন দায়িত্বশীলরা তবে চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান তারা এখন প্রশ্ন হল এই সময়কালে কত শত কোটি টাকা পাচার হচ্ছে আর কত যুবকের ভবিষ্যৎ হারাচ্ছে সেই দায়িত্ব নেবে কারা অধরা ইয়াসমিন আর টিভি ঢাকা বাজারে বেড়েই চলেছে নিত্য পণ্যের দাম চট্টগ্রামে আলু প্রতি কেজি সত্তর টাকা ভারতীয় পেঁয়াজ একশো দশ টাকা দেশি পেঁয়াজ একশো ত্রিশ টাকা থেকে দেড়শো টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি রসুন একশো আশি টাকা আর আদা বিক্রি হচ্ছে দুইশো চল্লিশ টাকা কেজিতে বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের সবজি বাজারে ব্রয়লার মুরগি কেজি প্রতি বিক্রি হচ্ছে দুইশো টাকায় ক্রেতারা বলছেন যে এমনিতেই সব পণ্যের দামই বেশি আর অবরোধের অজুহাতে পণ্যের দাম আবারও বাড়িয়েছেন বিক্রেতারা দর্শক মেহেরপুরের বাজারে উঠতে শুরু করেছে শীতকালীন আগাম সবজি তবে পরিবহন সংকটে বিপাকে পড়তে হচ্ছে কৃষকদেরকে সেখানকার পরিস্থিতি জানাতে সরাসরি যোগ দিয়েছেন সহকর্মী মাজেদুল হক মানিক মানিক আগাম সবজির যে সরবরাহের যে সময়টা এই সময়টাতেই তো অবরোধ এবং হরতাল বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি দেয়া হচ্ছে তো এই ফলে কি পরিবহন সংকটে কোনো ধরনের সমস্যা হচ্ছে দাম নিয়ে কোনো হেরফের আছে কি না ক্রেতা বিক্রেতাদের কথাও একটু জানবো 
প্রিজন অবশ্যই দাম নিয়ে বা হেরফের তো অবশ্যই আছে যেমন হচ্ছে আমরা যে আজকে যে হাটটিতে আছি এটা হচ্ছে সাপ্তাহিক হাটের দিন গাংনি বাজার এখানে একটা জেলার মধ্যে একটা বড় বাজার বড় একটি সবজির বাজার এখানে একটু আগে আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে যারা খুচরা বা বিক্রি করছেন তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে আগাম যে সবজিগুলো উঠেছে সেই সবজিগুলোর দাম কেমন তারা আমাকে জানিয়েছেন যে টমেটো একশো বিশ টাকা কেজি ফুলকপি ষাট টাকা কেজি সিম আর ষাট থেকে আশি টাকার মধ্যে এবং পালং শাক যেটা সবচেয়ে কম দামে পাওয়া যায় তারও কেজি হচ্ছে ষাট টাকা তবে মুলা বেগুন করলা সহ কিছু সবজি আছে যেটা শীতকালীন আগাম সবজি নয় এমন সবজির দাম কিন্তু কিছুটা হলে কম আছে তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকার মধ্যেই কেজি আছে আর যেমনটি বলছিলেন আপনি যে অবরোধে সবজি নিয়ে ঢাকায় যাওয়া এটা বিপাকে যে চাষিরা পড়েছেন ব্যবসায়ীরা পড়েছেন হ্যাঁ এটার প্রভাব আসলেই পড়েছে যে আপনারা জানেন যে মেহেরপুর জেলা হচ্ছে সবজি আবাদ খ্যাত একটি সমৃদ্ধ জেলা যে জেলার বেশিরভাগ জমিতেই সারা বছরেই কিন্তু নানা রকম সবজি উৎপাদন হয় বিশেষ করে গ্রীষ্মকালীন সবজি বা শীতকালীন আগাম এবং শীতকালীন এরকম তিন চারটি মৌসুমে কিন্তু এখানে সবজি হয় পাতাকপি এবং বাঁধাকপি সবজি কিন্তু এখানে সবসময় পাওয়া যায় আমরা কয়েকজন কৃষকের সাথে কথা বলেছিলাম ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলেছিলাম তারা আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে অবরোধের সুযোগটা নিয়েছে নিচ্ছেন আসলে অনেক মানে পরিবহনের সাথে সম্পৃক্ত যারা তারা অনেকে আবার অনেক মালিক আসলে তারা আতঙ্কে আশঙ্কায় কিন্তু তারা ঢাকায় সবজি নিয়ে যেতে চাচ্ছেন না যার কারণে সবজির বা যে পরিবহনের যে খরচ ট্রাকের যে খরচ সেই খরচটা কিন্তু অনেকাংশেই বৃদ্ধি পেয়েছে তবে স্থানীয় বাজারে সবজির দাম কেন এত চড়া এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু সঠিক উত্তর কিন্তু কারো কাছে পায়নি এটা নিয়ে যারা ক্রেতা আছেন ভোক্তা আছেন তারা কিন্তু এক প্রকার ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন যে মেহেরপুর সবজি আবাদ খেত একটা জেলা যেখানে উৎপাদন হয় আর সেটা হচ্ছে ক্ষেত থেকেই আসলে বিক্রি হচ্ছে বেশি দরে তো বাজারে এসে তার চেয়ে অনেক বেশি দরে কিন্তু বিক্রি হচ্ছে এই কারণে তারা সন্তুষ্ট নয় আমরা এখানে যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আছে তাদের সাথে কথা বলেছিলাম তারা আমাদেরকে বলছিলেন যে আসলে বর্তমানে সবজি সংকট রয়েছে সারা দেশে যার কারণে একটু দাম বেশি তো পর্যায়ক্রমে সবজি আরো উঠলে দামটা সহনীয় পর্যায়ে আসবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন এজন্য এই ছিল মেহেরপুর থেকে সবজি বাজার নিয়ে আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য মানিক ধন্যবাদ আপনাকে মেহেরপুর থেকে আমাদের সহকর্মী আমাদের জানাচ্ছিলেন আইডিএলসি বদলে যাওয়া বাংলাদেশ প্রসঙ্গ বিশ্বের সবচেয়ে ধীরগতির শহরের তকমা লাগা ঢাকায় মেট্রো রেল মতিঝিল পর্যন্ত চালু হওয়ার পর কিছুটা গতি এসেছে দুদিনের অবরোধের পর সকাল আটটা থেকে অফিসগামী মানুষের ভিড় দেখা যায় মেট্রো রেলে তবে দ্রুত সময়ে সব স্টেশন খুলে দেয়া এবং মেট্রোর সময়সূচি রাত পর্যন্ত করার দাবি জানান বেশিরভাগ ব্যবহারকারী সাকিবুর রহমানের রিপোর্টে বিস্তারিত থাকছে যানজটে নাকাল নগরবাসীর যাতায়াতের অন্যতম ব্যবস্থা এখন মেট্রো রেল আগে যে গন্তব্যে যেতে সময় লাগত ঘন্টার পর ঘন্টা সেই একই পথে এসেছে গতি সময়ের সঙ্গে বেঁচে যাচ্ছে কর্মঘণ্টা অবরোধে গেল দুই দিনে প্রয়োজনীয় কাজ যাদের ছিল তারা সকাল সকাল মেট্রোতে বেরিয়েছেন আবার কেউ কেউ ব্যক্তিগত গাড়ি ছেড়েও উঠেছেন ট্রেনে আমি তো ভাবছি যে আমি গাড়ি আমার আর রাখবই না তাই না আমি কি করব ওই গাড়ি দিয়ে চলাচল যোগাযোগ ব্যবস্থাটা ভালো হয়েছে যানজটের জন্য এবং সময় বাঁচার জন্য মতিঝিলগামী শিক্ষার্থীদেরও দেখা যায় লম্বা লাইনে টিকিট কেটে ট্রেনে চড়তে দাবি ছিল স্কুল কলেজ যখন শেষ হয় সে সময়ও যেন মেট্রো রেল চালানো হয় কলেজের জন্য যেতে হচ্ছে দুই ঘন্টা মতো লাগতো তো এখন হচ্ছে খুব বেশি টাইম লাগে না সন্ধ্যাবেলা যখন আসল জ্যাম হয় দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে নিতে হয় পাস তবে ছিল না কোন অভিযোগ প্রচুর ভিড় যাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ আছে উদ্দীপনা আছে আগে তো খুব কষ্ট হইতো চার পাঁচ ঘন্টা লাগতো ঢাকায় ঢুকতে বত্রিশ মিনিটের দিয়ে বাড়ি চলে যেতে পারতো আছে আমরা মিরপুর থেকে আইডিএলসি 
আগামী বারো নভেম্বর নরসিন্দিতে ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিল্প মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানা গেছে কারখানায় বছরে প্রায় দশ লাখ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদিত হবে এতে সারের আমদানি নির্ভরতা কমবে তৈরি হবে কর্মসংস্থান নরসিন্দি থেকে নুরে আলম রনির তথ্য ছবিতে বিস্তারিত সাইয়েদ মাহমুদের রিপোর্টে ধানের ভরা মৌসুমে সারের জন্য হাহাকার অতিরিক্ত টাকা হাতে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষাতেও সারের দেখা নেই কয়েক বছর ধরে এমন অভিযোগ কৃষকদের এছাড়া সার আমদানিতে ছিল নানা সংকট এমন বাস্তবতায় নরসিংদির পলাশে একশো একর জমির উপর পনেরো হাজার পাঁচশো কোটি টাকা ব্যয়ে দুই সালে শুরু হয় ইউরিয়া সার কারখানাটির নির্মাণ কাজ এখন অপেক্ষা উদ্বোধনের গত মাসের সতেরো তারিখে টেস্ট রান আরম্ভ করেছে প্রতিদিন সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট লোডে আমরা প্রায় আঠারোশো মেট্রিক টন আমরা সার উৎপাদন করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারোই নভেম্বর সকাল সাড়ে এগারোটায় এখানে আসবেন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে দেশের অভ্যন্তরে সারের ঘাটতি পূরণের পাশাপাশি আমদানি নির্ভরতা কমাবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম এই সার কারখানা আজকে কৃষককে আমরা সারের পিছনে দৌড়তে হবে না আজকে সার কৃষকের পিছনে দৌড়াবে সেই প্রোগ্রাম থেকে আমরা কিন্তু এটাকে করেছি আমাদের বিদেশ থেকে খুব সারাত্ম হবে না আমরা যেখানে ষোলো শতর লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া আমরা জি টু জির ভিত্তিতে আমদানি করতাম সেখানে আমাদের এই দশ লক্ষ মেট্রিক টন এডিশন হচ্ছে আমরা যদি সবগুলো কারখানা চালাইতে পারি তাহলে আমাদের আর কোনো সার ইম্প্রুভ করতে হবে কারখানাটি চালু হলে কৃষকদের সংকট নিরসনের পাশাপাশি কর্মসংস্থান হবে কয়েক হাজার মানুষের আমাদের যেমন এই এলাকার সুনাম বাড়বে পাশাপাশি আমাদের এই এলাকার মানুষ বিভিন্নভাবে উপকৃত হবে উৎপাদন ঠিক রাখতে সারের সরবরাহ জরুরি আর কৃষকদের এ চাহিদা মেটাতে প্রতিদিন দু হাজার আটশো মেট্রিক টন সার উৎপাদিত হবে ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানায় এমনটাই বলছেন সংশ্লিষ্টরা সাইয়েদ মাহমুদ আর টিভি দিনাজপুরে হিলি স্থল বন্দরে কমেছে আলুর দাম একদিনের ব্যবধানে ভারতীয় আলু কেজি প্রতি এক থেকে দুই টাকা কমেছে এতে সাদা আলু আটাশ টাকা এবং লাল আলু উনত্রিশ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে ক্রেতা না থাকায় দাম কমেছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা হিলি কাস্টমস জানায় সোমবার ভারতীয় চব্বিশটি ট্রাকে ছয়শো পঁচিশ মেট্রিক টন আলু আমদানি হয়েছে এই বন্দর দিয়ে এদিকে চাঁপাই নবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ স্থল বন্দর দিয়ে গত চার দিনে এসেছে এগারোশো দশ মেট্রিক টন আলু গেল শুক্রবার প্রথম এ বন্দর দিয়ে আলু আমদানি শুরু হয় গতকাল সোমবার এ বন্দর দিয়ে সাতটি ট্রাকে দুইশো নয় মেট্রিক টন আলু আসে আলু আমদানির প্রভাব পড়েছে চাঁপাই নবাবগঞ্জের বাজারগুলোতে দর্শক বরগুনায় জেলেদের জালে ধরা পড়েছে ইলিশ কাঙ্ক্ষিত ইলিশ পেয়ে খুশি জেলেরা সেখানকার পরিস্থিতি জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মনির হোসেন কামাল কামাল আমরা গত কিছুদিন ধরে জানছিলাম যে জেলেদের জালে আসলে ইলিশ মাছ ধরা পড়ছিল না কাঙ্ক্ষিতভাবে তো এখন তারা কি খুশি কিনা আর সেই সাথে বিক্রেতা এবং ক্রেতারা তারা কি বলছেন বাইশ দিনের অবরোধ শেষ হলেও গত দুই তারিখ থেকে জেলেরা সাগরে গিয়েছে মাছ ধরা শুরু হয়েছে কিন্তু মাছ পড়লেও কাঙ্ক্ষিত মাছ কিন্তু জেলেরা পাচ্ছে না এবং ইলিশের দাম অপেক্ষাকৃত একটু বেশি আমাদের পাথরকাটা থেকে জেলা টলার মালিক সমিতির মোস্তফা চৌধুরী জানিয়েছেন যে যে টলারগুলো সাগরে গিয়েছে সেই টলারগুলো ফিরতে মাছ নিয়ে ফিরতে আরও দুই একদিন হয়তো সময় লাগবে কাছাকাছি নদ নদীতে যারা মাছ শিকার করছে তারা পাথরঘাটা মৎস্য বন্দরে মাছ নিয়ে যাচ্ছে এবং তুলনামূলকভাবে মাছের দাম একটু বেশি এবং পাথরঘাটা মৎস্য বন্দরে এক কেজির উপরে ইলিশ পনেরোশো টাকার উপরে কিনতে বিক্রি হচ্ছে আর এক কেজির নিচে যেটা রয়েছে সেটা বারোশো থেকে পনেরোশো টাকার মধ্যে কেনা যাচ্ছে ঝাটকা ইলিশ পাঁচশো থেকে সাতশো টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে তবে কাঙ্ক্ষিত ইলিশ তারা কিন্তু পাচ্ছে না এবং গতকালকের বিএফডিসি মৎস্য বন্দরের যিনি ব্যবস্থাপক তিনি আমাদেরকে জানিয়েছিলেন যে গতকালকের এক কোটি টাকার মতো ইলিশ বিক্রি হয়েছে আজকেরও একই রকম ইলিশ আছে হয়তো দু একদিন পরে সাগর থেকে আরও ইলিশ আসবে বলে তারা আশা করছে আর আমি যে বাজারে দাঁড়িয়ে আছি মৎস্য বন্দর বরগুনা এই মাছ বাজারে পাথরঘাটার চেয়ে কিন্তু এখানে ইলিশের দাম আরও একটু বেশি আর এর পাশাপাশি যেটা দেখা গেছে যে ইলিশ ছাড়াও অন্যান্য মাছের দাম কিন্তু আগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত একটা 
কমেছে কেননা বাইশ দিনের অবরোধ যখন ছিল তখন সব মাছের দামই বেড়ে গিয়েছিল তো ইলিশ ধরা শুরু হয় অন্যান্য মাছ পড়তে শুরু করেছে এবং ইলিশের চেয়ে অন্যান্য মাছ পেয়ে জেলেরা মোটামুটি খুশি তবে আমাদেরকে জেলেরা জানিয়েছেন যে যেভাবে মাছ পড়তে শুরু করেছে এবং দু একদিন পরে হয়তো তারা কাঙ্ক্ষিত মাছ নিয়ে কিনারে আসতে পারবেন এবং তাদের ধারণা যে তাদের যে ঋণ যেটা রয়েছে সেই ঋণের টাকা তারা পরিশোধ হয়তো করতে পারবেন জি ধন্যবাদ এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য কামাল আপনাকেও ধন্যবাদ বরগুনা থেকে আমাদের জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আবারও প্রধানমন্ত্রী হলে সারা দেশের মানুষ স্থায়ীভাবে নদী ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পাবে এ মন্তব্য করেছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামিম সোমবার শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলার পদ্মার দুর্গম চরাঞ্চল কাঁচিকাটায় নদী ভাঙন এলাকা পরিদর্শন এবং ভাঙন রোধে জিও ব্যাগ ডাম্পিং কাজের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেছেন এ সময় তিনি আরও বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে শরীয়তপুর সহ সারা দেশের মানুষকে স্থায়ীভাবে নদী ভাঙন থেকে রক্ষা চলছে রক্ষায় কাজ চলছে পরে কাঁচিকাটা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ আয়োজিত সুধি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন তিনি ভেদরগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান হুমায়ুন কোভিদ মোল্লা জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী এস এম আহসান হাবিব এ সময় উপস্থিত ছিলেন দুপুরের সংবাদ এ পর্যন্ত সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান ডায়াল করুন জেলা সংবাদ বিকেল পৌনে পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে